بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے سائمنٹس اور پروجیکٹ بنا سکتے ہیں میں سائمنٹ اور پروجیکٹ کے لیے آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آفس 2016 کو یوز کیجئے جس بکاوز آفس 2016 is really help you now I am going to the file tab file tab and choose the new one here is multiple templates here like animal report student report and multiples yeah here is like a CV now I choose that one I like it okay there is it a picture, a report title here. Yes, insert the picture here uh, as per you need. Insert the top related picture here. The report title is here and the report subtitle is here. So first of all, I'm sorting the picture here. Which picture? Going to the pictures. And here is the AIV logo. No, there is no AIV logo. Uh, here is an AIV. No, there is an AIV logo. Okay. Now I am put here. The you want to insert UP, uh, you want to insert any picture related to your topics. Like you need uh, a picture if you try smart mirror. So what do you do? Delete it. Go on insert tab. I fix here. This is the tool where we show the tabs <coughs> and their events commands. Here the insert tab picture here this is the mirror yes mirror and uh, yes थोड़ा सा आप कर्सर को पीछे से पहले ले जाइए एंटर करके नीचे लेकर आ जाइए चाहे तो आप उसको वैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसी से एंटर कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको रिजॉल्व कर सॉल्व कर सकें तो जी टाइटल में आप कह रहे हैं कि ई मेरा ई मेरा और द स्मार्ट मेरा स्मार्ट मेरा स्मार्ट मेरा यहाँ पे आप अपना नाम दे दीजिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टू कंप्यूटर और डेट डेफिनेटली आप डाल दीजिए अप्रैल हमारे पास डेट होगी अप्रैल तो हम पर लगा देते हैं अप्रैल फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन्टीन यस तो ये आपके पास जो है वो एक टाइटल पेज बन गया इस टाइटल पेज को आप देखें तो लुक आई दिस रियली गुड ना मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप इसको विजिलाइज कर सकें मैं रिबिन गायब कर देता हूँ जना क्या हो रहा है ई मेल आ रहे हैं स्मार्ट मिरर उसका सब टाइटल हो गया आपका नाम आ गया हाल सिया सीन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं आप हेडर और फोटर देना चाहें तो दोबारा आप मैंने सबसे पहले तो शो टैप ऑफ कमांड्स करें शो टैप ऑफ कमांड्स आपके पास इसी से हाइड होगी और इसी से शो हो जाएगी क्योंकि इसके ये एक स्पेशल फीचर है जिससे आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आता है ठीक है तो इसमें आपके पास कई ऑप्शन आते हैं आटो हाइड शो टैप्स और शो टैब्स एंड कमांड अगर आप शो टैब्स कर देंगे तो जनाब सिर्फ आपके पास टैब्स आएंगे अगर आप इन्हें शो टैब्स 
एन कमांड्स तो आपके पास उसकी जो रिबन कमांड्स है वो भी आ जाएंगी यहाँ पे देखिए जैसे ये फॉन्ट का एक रिबन है पूरा यहाँ पे पैराग्राफ का एक रिबन है ये पूरा स्टाइल का एक रिबन है इस तरह से ये रिप बोर्ड का एक रिबन है ठीक है जो होम टैब में मौजूद है अच्छा ये सब ये सारे के सारे होम टैब में मौजूद है ये एडिटिंग के रिबन है ये बड़ा एक दो तीन चार पाँच ये पाँच रिबन जो है आपके होम टैब में मौजूद है आपने इंसर्ट से आगे पिक्चर इंसर्ट करवाई थी जिस लोकेशन में मौजूद थी वहाँ से आपने इसको शॉर्ट करवा लिया था अभी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो है लोगो आ जाए एज अ हेडर तो हेडर को लाने के लिए या तो आप इंसर्ट में जाके क्लिक करिए हेडर एंड फुटर हेड एंड फुटर यस इंसर्ट में आप जाके देखिए आप अगर हेड एंड फुटर आपके पास आ रहे हैं आपने हेडर पे क्लिक किया आपके पास मल्टीपल हेडर्स आ जाएंगे मल्टीपल स्टाइल ऑफ हेडर्स आ जाएंगे इसमें जो भी आपको हेडर स्टाइल चूज करना है आप चूज कर सकते हैं क्योंकि ये मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ तो मैं उनके हिसाब से इसको चूज कर लेता हूँ ई टॉपिक आ गया डेट आ गई और जनाब मैंने यहाँ पर ये हेडर हो गया इनका और ऐसे ही मैंने इनका फुटर चूज कर लिया अच्छा फुटर चूज करने के लिए आपने क्या करा कि आप दोबारा इंसर्ट के टाइप पे गए और यहाँ पे फुटर पे आपने क्लिक किया आपके पास मल्टीपल सॉर्ट ऑफ फुटर्स के ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ब्लैंक आ रहा है ब्लैंक थी कॉलम्स आ रहा है ऑस्टिन आ रही है आपके पास ऑस्टिन सिर्फ मल्टीपल आ रहे हैं जो आपको पसंद आए आप वो चूज कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा ये पसंद आ रहा है मैंने इस पर क्लिक कर दिया अगेन अपडेट सो ये डुप्लीकेशन हो रही है डुप्लीकेशन इज नॉट गुड सो आई चूज अगेन और टैप की प्रेस टैप की प्रेस कराए मैंने की बोर्ड से और जनाब मैं यहाँ पर ये मेरे पास आ गए तो अगर आप देखें तो ये आपके पास एक जो है टाइटल पेज आ गया है द इजिएस्ट वे टू डेवलप इन योर टाइटल पेज नाउ आई डोट सेव इट रखी है यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट दे दिया यहाँ पे आपने बाइल दिया यहाँ पे आप स्टूडेंट नहीं भी देंगे प्रोजेक्ट टाइटल अगर आपने लिखा है जैसे लाइक प्रोजेक्ट टाइटल अच्छा दूसरा हम देखते हैं नीचे हमने घर बना के रखा हुआ था ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं नेवल्स को हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइट किया कलर इन ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक तो यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब इधर पार्शल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस बी एस इन योर डिसिप्लिन यहाँ पे आपने अपना डिसिप्लिन लेना है वट एवर द फैशन डिजाइनिंग द टेक्सटाइल डिजाइनिंग और द डिप्लोमा एज वेल एज अंडर दिवीजन यू टीचर ने प्रेजेंटेड टू दिस फैशन डिजाइनिंग एक यूनिवर्सिटी दिसंबर ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी इट्स अप्रैल अप्रैल ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है मैं चाहता हूँ कि मेरे को सीन एज ये जो चीज़ें हैं ये मेरे पास आ जाए मैं इनका गैप चेक करता हूँ कि मैंने इनकी दुनिया टेन टू पॉइंट जीरो रखी हुई है आपके सामने आ रही है टू पॉइंट जीरो मैं इनका साइज री साइज कर सकता हूँ लेकिन अभी टू पॉइंट जीरो है तो मैं इसको टू पॉइंट जीरो ही देने देता हूँ इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जनाब इसको भी देते हैं जैसे और जो टू पॉइंट जीरो तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं तो जनाब ये डिस्टेंस मैंने टू पॉइंट जीरो ही रखा हुआ है दैट्स मीन टाइटल पेज के पास हर डिस्टेंस जो होगा वो टू पॉइंट जीरो ही होगा अब हम करते क्या है कि हम एक नया पेज खोलते हैं और हम पहले ये लोगों को कॉपी कर लें लोगों के साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ठीक है और जनाब यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेते हैं इस तरह से सेंटर नहीं है हम इसको अलाइन हम इसको एक्सट्रीम लेफ्ट ले कर लें अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे सेंटर और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा चले टैप से मैंने इसको थोड़ा सा और सेंट्राइज कर दिया हालांकि दो नंबर देखे जा रहा है लेकिन चलते हैं चीज़ें आगे पीछे हुई हैं जो मैंने लोगों को रिसाइज किया है तो हमने इसको वापस एडजस्ट किया और ये तो आपके पास टाइटल पेज आ गया अब इस टाइटल पेज को बनाने के लिए हम दोबारा एक टाइटल पेज बनाने के लिए हम इसको लोगों को कॉपी करते हैं टू सी 
फाइल पे गए हमने न्यू पेज खोला ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया लोगो पेस्ट कर दिया लोगो पेस्ट करने के बाद हमने क्या फिर इसको लाइन सेंटर किया यानी कि हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने ये लाइन लेफ्ट लाइन राइट लाइन सेंटर और जब आप हमने क्या करा इसको थोड़ा सा एक इंटर सेकेंड इंटर तो हमने वहाँ पर देखा था कि हमारे पास क्या चीज़ थी हमारे पास था सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोजेक्ट टाइटल स्मार्ट मेर अच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं इनका हमें क्या कौन सा जगह है कौन सा टाइम यू रो में सिक्सटीन है फोर्टीन फोर्टीन एंड देन फोर्टीन सब फोर्टीन है और प्रोजेक्ट टाइटल सिक्सटीन है ठीक है तो नाउ मिनट आप टाइम यू रो में टाइम यू रो में होम के टैब में फोन के रिबन के अंदर या फोन की कमांड के अंदर फोन की रिबन के अंदर कमांड है आपके पास आपने यहाँ से टाइम यू रो में सेट कर लिया और आपने यहाँ से सोलह डिजिट सेट कर लिया आप यहाँ से बढ़ा और घटा सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपने क्या किया स्मार्ट वेयर है तो इसको आप चलें आप जैसे भी चाहिए लेकिन स्मार्ट वेयर स्मार्ट वेयर लेवल सी एस आर टी ये अब आप ये देखते हैं कि आपके पास कौन सी है टाइटल हमेशा जो है आपके कैपिटल में होता है तो आप यहाँ से यहाँ पे जाएं और यहाँ से अपर केस सेलेक्ट कर लीजिए ये सब कुछ बहुत अपर केस हो गया मैं इसको बोल करना चाहता हूँ नौ मैंने इसको बोल कर दिया मैंने सब कुछ सेलेक्ट करा फिर से मैंने सेलेक्ट किया मैं यहाँ से बी प्रेस कर दिया सो ये हो गया अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चले सो सीसी नहीं में रहते हैं अच्छा उसके बाद आप इसको इंटर करें बाय तो ये सिक्सटीन आ रहा है ये हमें फोर्टीन रखना है हमने इसको फोर्टीन के लिए आप सिंगल क्लिक करा स्मॉल हो गया प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट नेम एन टी स्टूडेंट नेम ठीक है ना और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हम पास सैम्पल किया था सो नेम आ गया लोगो आ गया उसको कॉपी करते हैं टक 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 कंट्रोल सी नाउ द कंट्रोल वी वी और दूसरा काम ये करते हैं कि इसको हमें चेक करते हैं कि लाइन स्पेस कितना है टू टू पॉइंट जीरो गुड यहाँ पे लाइन स्पेस कितना है टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो तो ये देखिए आपका ये अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी ऑपरेशन आ रही है ना रिजॉल्ट थोड़ा सा और जनाब ये आपका मैं कंट्रोल जेड की ही प्रेस कर रहा हूँ अब मैं यहाँ से लोगों को थोड़ा सा खुल देता हूँ जहाँ पर बै एफ एक्स पीस की गेम सिंगल बै एफ एक्स पीस और होगा या डेल पी प्रेस कर दी कंट्रोल जेड यहाँ से करिए दिस कॉल एंड स्पेस ठीक है यह आपका हो गया टाइटल पेज बन गया मैं इसको क्रॉस करूँ ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ठीक है लाल फिर जो होगा उसमें आप डेडिकेशन देंगे ठीक है डेडिकेशन के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपने असाइनमेंट्स को आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स टीचर अपने फ्रेंड अपने पैट्स वॉट एवर जिसको आप डेडिकेट करना चाहते हैं आप उसको डेडिकेट करें और एक सिंपल सी डेडिकेशन की लाइन देखिए डेडिकेशन को टाइटल पेज पे नहीं आएगी डेडिकेशन हमेशा सेकंड पेज पे आती है और सेकंड पेज पे सिर्फ डेडिकेशन को लेकर आप छोड़ देंगे ठीक है डेडिकेशन की जो मेन हेडिंग है वो वो फोर्टीन होगी टाइम वूमेंस होगा बोल इटैलिक और यूनियन बोल बोल इटैलिक एंड यूनियन ठीक है इसको आपने सेलेक्ट किया है जरा मैंने इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से बी इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी आई कंट्रोल आई यू अंडरलाइन फॉर अंडरलाइन 
कंट्रोल यू ये ऑफिस ये आपने डेडिकेट कर देना है जिसको भी आपने डेडिकेट करना है डेडिकेट करने के बाद ये लेसर जाए और बीटर जाए साइन जाए आपने डिलीट कर देने पेज के ऊपर आपके पास क्या होगा एबस्ट्रैक्ट होगा एबस्ट्रैक्ट जो है ए, वो एक कंप्लीट समरी होती है आपके प्रोजेक्ट की जो आप उसके अंदर परफॉर्म करवाते हैं और जो जो आप उसके अंदर मैथड यूज़ करते हैं जिस मैथड को आप फॉलो करते हैं जो आपने उसके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन होती हैं जो आपका रिजल्ट आता है जो आपके कंक्लूजन होते हैं जो आपकी इंटरप्रटेशन होती हैं वो सारा का सारा आप एबस्ट्रेक्ट के अंदर एक पैसेज की सूर्य दे देते हैं इसके अंदर पैराग्राफ्स ही बनाते हैं ठीक है एबस्ट्रेक्ट जो है वो और जो है सात आठ लाइनों का होता है आप मैक्सिमम भी आठ लाइनों से ऊपर मच जाइएगा उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट अप्रूवल होता है जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे क्या होता है सर्टिफिकेट अप्रूवल के अंदर बिल्कुल नंबर फोन साइज फोर्टीन है आपका जो है टाइम न्यू वूमन है तो ये जो है क्या कहते हैं दिस इज सर्टिफाइड दैट वहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट जो है अपना नाम लिखेगा यहाँ पर स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा और जनाब अपना टॉपिक नहीं लिखेंगे पार्टी प्रूफ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री वॉट एवर बैचलर ऑफ साइंस ऑफ बी एस एच यू बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स और यहाँ पे आपका पॉलिटी वॉट एवर जो भी आपकी चीज़ें हैं आप यहाँ पर ले देंगे और यहाँ पे आप अपने अंडर दिन ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी अच्छा जी चूँकि आपके टीचर का नाम सर हारिश यासीन है सो यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र का नाम हारिश यासीन हो जाएगा और ये आपके सुपरवाइज़र है और यहाँ पे जब आप प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पे उसकी डेट ली जाएगी जिस डेट पे आपका वाइब ऑफ होगा वो डेट यहाँ पर आएगी ठीक है अच्छा नेक्स्ट कमिंग पेज के ऊपर चूँकि इंस्टीट्यूट प्राची में तो यहाँ पर आपने प्राची लिखा है एक्नोलिजमेंट एक्नोलिजमेंट यहाँ पर आप दे दीजिए अक्नॉलेजमेंट का छोटा सा पैसेज लीजिए अक्नॉलेजमेंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है सिर्फ उसकी अक्नॉलेजमेंट है तो आपके जो है तो पाँच पेजेस हो गए स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है आपको कि पाँच पेजेस हो चुके हैं आपके पास अच्छा जी और ये जो है आप उसके बाद टेबल ऑफ कॉन्टेंट टेबल ऑफ कॉन्टेंट के अंदर पहले आपने बताना है कि हमें डेडिकेशन की थी टाइटल पेज नहीं लिखना आपने पहला पेज टाइटल पेज है उसको आपने छोड़ दिया देखिए पहला पेज किया आपका टाइटल पेज है इसको आपने छोड़ दिया है दूसरा पेज आपने कहता है डेडिकेशन थी तीसरा पेज एब्स्ट्रैक्ट फिर और अप्रूवल है चौथा अक्नॉलेजमेंट है और पाँचवा टेबल ऑफ कॉन्टेंट है तो आपने पहला क्या है डेडिकेशन दे दिया दूसरा एब्स्ट्रैक्ट दे दिया तीसरा सर्टिफिकेशन अप्रूवल दे दिया फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई और ये डेडिकेशन की जरूरत नहीं ये गलत लिखा हुआ है आपका रिपीट हो गया है इसको आप डिलीट कर दीजिए लाइन को आप उठा दीजिए ठीक ये नेसेसरी है कि आप वूमन में ही डालेंगे उसके बाद चैप्टर नंबर वन जिस कॉल द इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के अंदर आप मल्टीपल हेडिंग्स होंगी अब इंट्रोडक्शन के चैप्टर को आप फिल किस तरह से करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो है सबसे पहला जो काम करते हैं उसके अंदर हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम लिखते हैं बैकग्राउंड स्टडी या कुछ हेडिंग्स आती हैं जो कि आपने देना नेसेसरी होती हैं ना भी गई सारी की सारी कुछ इसमें दे दें कुछ आप ना दें तो इसमें आप क्या क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के अंदर सिंपली आपका जो टॉपिक है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की हेडिंग डालेंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की हेडिंग डालने के बाद आपका जो टॉपिक था क्या था एनवेस्टिगेशन स्टडी ऑफ स्मार्ट मेरर था अरे बंदा तो वो आपने यहाँ पर अपना टॉपिक यानी कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट आप दे रहे हैं ठीक है टेबल ऑफ कॉन्टेंट आपने इस तरह से जिस पेज के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है जो हेडिंग जो पिक्चर जो ग्राफ बना हुआ है वो चीज़ आपने मैंशन कर देनी है अच्छा यहाँ पे जो है आपके पास चैप्टर नंबर वन है तो चैप्टर नंबर वन ये हो गया वन पॉइंट वन ठीक है इसमें वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर ये चैप्टर वन की सारी हेडिंग्स हैं वन इसमें जो पहला वन है ये चैप्टर नंबर वन भी रिप्रेजेंट करें और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बता रहे हैं कि ये नंबर ऑफ हेडिंग्स हैं चैप्टर नंबर वन की और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये हैं आपके पेज नंबर ये जीरो वन पे मौजूद है चैप्टर नंबर वन की इंट्रोडक्शन की हेडिंग और चैप्टर नंबर वन की फिर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपका चैप्टर नंबर वन पर है इसी तरह से ये बैकग्राउंड स्टडी पेज नंबर वन पर है इस तरह से ये रिसर्च क्वेश्चन पेज नंबर थर्टीन के ऊपर हैं और फिर फोर्टीन फिर फोर्टीन दैन फिफ्टीन ये पेज नंबर आ रहे हैं अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के अंदर आपके जो टॉपिक है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आप मैंशन करेंगे अच्छा फिर बैकग्राउंड स्टडी के अंदर आप किसी हिस्ट्री बताएंगे रिसर्च क्वेश्चन के अंदर आप क्वेश्चन जनरेट करेंगे और फिर पर्पज ऑफ स्टडी के अंदर आपका पर्पज़ क्या है 
अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता सकूँ कि इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए जो पहली चीज़ देखते हैं कि आपका जो टाइटल ऑफ रिसर्च है वो ओरिएंटेड है या नहीं है बैकग्राउंड स्टडी के अंदर आपने क्या करना है कि कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडी के अंदर आपने बताना है कि रेफरेंसेस जो हैं वो जितने भी आपने रेफरेंसेस प्रोजेक्ट के लिए बनाए यानी कि जो भी आपने मटेरियल हमें पढ़ा या जो भी चीज़ आप रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं वो इस टाइटल को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं यानी कि रेलिवेंट है या इेलिवेंट है उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ आती है आपके पास रिसर्च क्वेश्चन तो रिसर्च क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं आर दे रिलेटेड टू द रिसर्च वेरिएबल और नॉट ये जो रिसर्च क्वेश्चन हैं ये क्या रिसर्च वेरिएबल्स को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं यानी कि वो सवाल जो हैं जो आप लिख रहे हैं रिसर्च के दौरान अपने क्वेश्चन एयर जो आप बना रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट को फुलफिल करती है या नहीं करती है ऐसा तो नहीं लगता कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आपने जो है कोई पेपर बना दिया हो ठीक है उसके बाद जब आप उसके बाद जो है पर्पज और सीढ़ी है इसके अंदर आप क्या कहते हैं रिसर्च पर्पस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी रिसर्च क्वेश्चंस को पर्पस ऑफ द स्टडी के अंदर क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी या ये कह लीजिए कि जनाब रिसर्च पर्पस जो है वो रिलेट करेगा रिसर्च क्वेश्चंस से और फिर उसके बाद आपका क्या होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप देखते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर आप देखते हैं हैं या आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव से पहले आप जस्टिफिकेशन ले लें जस्टिफिकेशन में आप ये देखते हैं कि जनाब हाउ विल दी स्टडी और मेजर इवेलुएट द प्रॉब्लम्स उसके बाद अगर आप कहें स्कोप ऑफ द स्टडी तो स्कोप ऑफ द स्टडी क्या हु विल बी नॉट हु विल बी हु विल द बेनिफिशरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी बेनिफिट किसको जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके बाद आपका डिलिमिटेशन है डिलिमिटेशन के अंदर आपने स्टडी की लिमिट्स बतानी होंगी आपकी स्टडी की लिमिट्स क्या थी बेसिक एग्जामेशन के अंदर आप कहेंगे वाट आर द कॉमन एग्जामेशन प्रायर टू द स्टडी